Hi Nain, so welcome back to my channel and you know today is very special day for us because today we are going to wind up exercise 13.7 and I think three more questions are waiting for us in exercise 13.7 two questions we have discussed and we filtered all together five questions we have selected from exercise 13.7 out of that two questions we solved by using the last video through this video session I am going to wind up the uh, exercise that means by discussing three more questions shall we so just stay with me don't go anywhere please stay with me okay uh, do not skip the video do not skip the video please because i understood that and, and i understood that many of the students are just skipping the video but we can say no so if you want to skip the video just do it just go on go on man just do it okay so, can you not bend the girl? Can you not? Hmm. I am not going to do it. I am not going to do it. Because I am not going to do it. But I am not going to do it. Because I am not going to do it. That is not it. I am not going to do it. Because I don't know if I can do it. 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 So I'm not going to waste much time by saying all those things. Let me come to the point and let me, I'm going to select the very next question. Stay with me. Just do not skip the video. Watch the video properly. Practice twice. If you are interested, just come with me. So, sixth question. The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, then slant height of the cone, and third circuit of area of the cone. Very simple question, shall we? Yes. So, we are going to discuss sixth question now. Okay. Let me try if we can explain. So sixth question is discussing about a cone. Okay, so let me draw a cone. Okay, and you know it's a right circular cone. Its volume is given, isn't it? So what all the things are given? Its volume is given as nine, eight, five, six centimeter cube. The diameter of the base is 28 centimeter. If the diameter is 28 centimeter, what could be the radius? The radius will be what half of 28, that is nothing but 14 centimeter. And height of the uh, cone is not given, so let me mark as h and slant height also not given. Let me mark as l. And here, the first question is to calculate height of the cone. Okay, so how we can find out height of the cone to find height? Okay, how we can find out the height of the cone? What is the only information given? Given volume is given as 9856. So let us start from there. Given that volume is equal to 9856 centimeter cube. How you can calculate the volume of a cone? Because here the question is discussing about cone. How you can calculate volume of a cone? Because this is the only given thing. So I have to work on this. Then only I will get what height. Okay. Because this is the only hint with us. What is the formula of volume? So can you replace volume by 1 by 3 pi r square h? Yes, of course. Why? Because volume of the cone is 1 by 3 pi r square h. So volume is equal to 9856 become 1 by 3 pi r square h is equal to 9856. You may understood, no? Okay. And now we just see 1 by 3 as it is. And you can substitute the value of pi as 22 by 7. And r square, it is given as 14. So r, r is given as 14. So r square will be 14 into 14. And h is not given, so let it be h and 9, right side so 9956 as it is. You may understood. The same line I have written once again by substituting the by substituting all the given things. Okay. By replacing by s22 by so r as you may understood no. Right side so 9956 as it is. So shall we go for cancellation? Yes, you can cancel this 7 and 14 because this is cross cancellation. Why? Because we are cancelling in one side right now. So I have cro cancelled 7 and 14 too. Cancellation in an explanation, Jilla, and then Istomora Paranana. Okay. Now, can you cancel this 2 and 9856? Yes, of course. Otherwise, you can cancel 22 and 9856 also. So, I think we can cancel 22 and 9856 by 11. Just have a try. Yes. In 22, how many 11s are there? 2. In 98, how many 11s are there? 
so you have to cancel by using your pencil eh? so 98 uh, 8 11s are 88 9 11 are 99 avi po appo 8 11 are 88 88 in the 98 lot ethra difference makale 10 a 10 aanu remainder veriya alle makale adhe a 10 um ee 5 um koda cherum ethra 105 ayo ai 105 il ethra 11 undu 9 9 11s are 99 ah baaki ethra remainder undu 105 lot 9 99 and 100, 101, 102, 103, 104, 105, 6. Above 6 and 6, what are 66? 66 letter 11 and 6. Okay. So, what is remaining? 1 by 3 into 2 into 2 and then 4 and 4 into 14 into h is equal to 896. And you can cancel now, you can cancel this 4 and 896. Direct cancellation. In 4, how many? For 1. In 8, how many for 2 for 8? In 9, how many for 2 for 8? Remainder is 1, 16, 4 for 16. Now we can cancel this. This is H, okay? Now we can cancel this 14 and 224. Can we? Yes. By 14, we can cancel. Just have a try. In 14, how many? 14, 1. This is the question. You can cancel 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 the question. Uh, 14, 22 letter 14 and 14 is a typo. Then 14. 14 is 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 uh, yes, kitty six six fourteen. Okay, now we just see. So we got one by three into one into one into one. H is H, no, is equal to sixteen. So what will be H? Right side sixteen, and from left side when I take this three to right side it become. See, it is in the division part. When I take to right side it become multiplied with the sixteen. So H will be see, it will be equal to sixteen into three. That is nothing nothing but forty eight. Sanimir, this is the answer for the first question. You may understand, no? Yes. Shall we go for the second one? Yes. Second one. What is the question? Read it. We are supposed to calculate slant height. Slant height. By using which formula I can calculate slant height? Because since with us, so now with us, R is there already given. And we have calculated H as 48 centimeter. We got H as 48 centimeter. By using H and R, just now we got the value of H. R is already given. By using H and R, we can easily calculate the value of L. By how? By using the relation L square is equal to R square plus H square. Substitute everything, we will get L square. So L square is equal to R square is 14 square plus H square is 48 square. No? Yes. So you may understood. So we have to calculate the square right now. So shall we? Yes. 14 square. 14 into 14 196 okay then we have to calculate 48 square yes. 2304 so, 2300 so l square is 2500 so can you tell me the value of l can you tell me the value of l l is not clear ayilengil ippo odu operations yen cheyidunnu nallu okay so if l square is 2500 what what will be l l will be square root of that square root of 2500 is nothing but what 50 so we got the values because square root of 25 is 5 so square root of 2500 is 50 so we got the value of l as what 50 centimeter this is answer for the second question shall we go to the next just come with me so third one is curved surface area curved surface area formula is pi into 
സോറി പയ്യാർ അല്ല സോറി 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 പയ്യാർ കേട്ട് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് പയ്യാർ എന്നു എസ് ആൻഡ് നൗ വിത്ത് അസ് ഓക്കെ നൗ വിത്ത് അസ് പൈ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് അസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ആർ വി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഓൾറെഡി നോ യെസ് റെഡിസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻഡേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആസ് വാട്ട് ജസ്റ്റ് നോ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആസ് ഫിഫ്റ്റി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് നോ കെൻ ക്യാൻസർ ദ ഫ്രണ്ട്സ് സെവൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഹിയർ ടു വിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു സോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മക്കളെ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിന് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞല്ലേ പരിപാടി അത്രേ ഉള്ളു നീ ഇതൊക്കെ എത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏരിയ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പോസ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട ഞാൻ പ്ലേ അടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ ഷൾ വി ഗോ ഫോർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് റെഡിറ്റ് ഔട്ട് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോൺ ഹുസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ find its volume the heap is to be covered by canvas to protect it from rain find the area of the canvas used in the shanda a heap of wheat and that's a godambinde oru kumbara ningalku ee karshika kudumbathil ninnu verna kuttikalku maatram ariyavunna oru karyam aanu nammal vaikol okke koolikku okke sorry sorry kooliyo pashuvinokke kodukkan vendittu vaikol ingane endana ore ingane adikki adikki means ingane 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 vekkum kandittundavallo le അത് അവസാനം ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലോട്ട് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺ അതിങ്ങനെ അവരടുക്കി വെക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെറും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വരച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം ഒരു പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൃഷിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാണ് ആ രീതിയിലോട്ട് ആണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു ആദ്യമൊക്കെ കൃഷിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്നാല് ആടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോഴിയും അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹജീവികൾ എപ്പോഴും അവർ ഇല്ല അവർ നമ്മളങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും അപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈക്കോൽ തുറ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കണം വൈക്കോൽ അങ്ങനെ വൈക്കോൽ അടുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺ പോലെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ കോൺ ആകൃതിയിലാണ് ഈ വൈക്കോൽ തുറ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ്സ് ഡാമിറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് സോ ഹീപ്പ് ഓഫ് ദ ബീറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺ ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റേഡിയസ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഹാഫ് റേഡിയസ് വിൽ ബി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പത്തരേൻ്റെ പകുതി എന്താണ് അഞ്ചേ കാല് അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ചേ കാല് പത്തരേൻ്റെ പകുതി അഞ്ചേ കാലാണ് അതാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയേക്കണം സോ യു മൈ ഹോൺ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹീപ്പ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് ത്രീ മീറ്റർ വി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് വോളിയം വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സോ ഹൗ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം So before that you have to write all the given things, given that height, given that radius. All of them are all of them. All of them are all of them. All of them are all of them. So volume, how we can calculate by using the formula 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 then
remainder of 50, 51, 52, 3. 3 in 5 is 35. In 35, how many 7s? 5 7s are 35. In the English, 75 and 100 is 25 and reduce either. 3 in 25 is reduce either. 75 is 325. 325 and 75. 100 is 325 and 4. 25 which are reduced. In the Ningaka Vanamgil, each 525, 100 which are 25 which are reduced. 100 is 425 sa 100. If you are 25 which are reduced, 225 50 with them remainder 2. I 2 and 5 25. 25 and 325 and 1. And if I reduce the 25 which are turned. Ningalan the Chedu. Okay. And then the Ningakini, Ningalan the E3, Vidola 3, is the Yimogola 3. Cancel the numerator portion on the denominator portion on the Kangan cancel him. I'm going to direct cancellation on the chain of the carnival side. I'm going to cancel the cross cancellation. Numerator denominator cancellation. I can see in the Ningala Choka, if 4 and 22 h 2 h cancel him, about 2 verum, even the number 11 verum, 2 h cancel him. Mithra Mano, either shock cancel him, but almost a kind of cancellation. The upper numerator 11 into 3 into 21, denominator 2 into 4, 2 into 4 nature. In the 8 and 8. Okay. In the numerator, 11 into 3, 33, 33 into 21 multiply that, 33 into 21, 33 into 21, 693, 693 divided by 8, 693 by 8, we will divide it. So eighty six point six two five. So eighty six point six two five. Then a meter cube of. Anna is the volume. Eighty six point six two five meter cube. You may understood no. Okay. Here you under question or question what under. This heap in the end. This heap in any key. Or you sheet under covered by canvas. Or you sheet under mark it. Protect it from rain. Okay. अब ये ये तरह कैन वास भी बैंड है रे इधर ने शीट उन्होंने मार के ना नए द बाग आ मार के इधर ने केवड़ सरफ़स मतलब ले मार किया आधा ये द शी कैन वास इन्दे मेशर कैन वास इन्दे ये तरह कैन वास बैंड में ना रहे नगले इधर ने केवड़ सरफ़स एरिया कंडर जाए कारण इधर ने चुट्टू उन्होंने मार किया केवड़ सरफ़स so required amount of canvas in the room cave to surface area get a kit to them okay required amount of canvas in the world and in the country shall and get to them okay sorry camera clear I can on him okay cave to surface area of a sorry a required amount of canvas in the world in the cave to surface area of condition to them because I'm in front of cave to surface area in a formula and then by a in the one on a cave to surface area can other thing along and I'll show you going to put him Orang baik kalau ingin yang lain orang ikon mood no, ikon mood mana ke itu surface mana mood, ada orang orang ke itu surface ini formula pi r lah, okay. So pi ini formula ini kan substitute as twenty two by seven and r is given as it is it is given no, is is tell me that five point two five no, so it become five twenty five by hundred, okay. Ini yang lain dah nama kita itu, see, most disappointment thing is l is not given. So shall we go for that? Shall we? We how to find out L? No. So by which formula I can calculate L? L square is equal to R square plus H square, and R square is nothing but five point two five. So it's square five point two five square plus H square. What is H? Three. So three square. So five point two five square calculate in number. Okay. Chiri pani ende. Okay. The naalu mark in the question I can only show you. So 525 into 525 अदंडे कोड़ा अपन इधर हमलोग 5.25 स्क्वायर नमलोग कैलकुलेट ही दो 
അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടാണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ നാല് പോയിൻറ്റ് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ അല്ലേ ആ നയൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് തരാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക സോ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കല്ലു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൽ എന്ത് വരും എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എട്ടിലെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എട്ടിലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പേരിങ് ആക്കി നിങ്ങൾ എട്ടിലൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കി അതെ ആ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സീറോ പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്തായി ഇറക്കി എഴുതി ഈ പോയിൻ്റ് മുകളിലോട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വൽവ് നിങ്ങൾ ആ എട്ടിലെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി എനിക്കിവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതണം ഇപ്പോൾ വൺ എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ വൺ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ എനിക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ഇതിപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആവില്ല ഇവിടെ വൺ എഴുതിയാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് വരിക പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മതി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ടല്ലോ ഇവിടെയും സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ബാക്കി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടും അടുത്ത് ടു ഫൈവ് വരും ഇപ്പം ആറിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് വീണ്ടും വരും ഇനി എനിക്കിവിടെ ഒരു നമ്പർ എഴുതണം സച്ച് ദാറ്റ് ആ നമ്പറും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എനിക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ സൊല്യൂ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതിന് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്കത് എക്സാമിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇതിന് നിങ്ങൾ സിക്സ് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിന് ഞാൻ സിക്സ് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ അല്ല അപ്രോക്സിമേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് എഴുതിയത് അങ്ങനെ എഴുതണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കാരണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്താണ് അത് സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനതിനെ സിക്സ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തൽക്കാലം പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ അപ്രോക്സ് ചെറിയ ആ രീതിയിലുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ ആവാൻ പാടുന്നു ഇനി സെവനും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ കൊണ്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മീൻസ് സെവൻ ഹൗ മെനി സെവൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻ 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 ഫോർട്ടി നയൻ റിമൈൻഡർ ത്രീ നോ നൈസ് സോ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഫൈവ് വരും പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ പറ ചെയ്തളയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീയും ഇവിടെ ഫോറും കിട്ടും ഫോറും ട്വൻറ്റി ടുവും ടു വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ടുവും കിട്ടും ഇവിടെ ലെവനും കിട്ടും ഈ ടുവും സിക്സും
നിങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട അതിനുള്ള കാരണമുണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിലെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടീനിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് തേർട്ടീൻ സോ തേർട്ടീൻ ഷുഡ് ബി ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് അതാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിലെ റൂൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് ഇന്ന റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ സോ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൽവ് ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടനീസ് അത് തേർട്ടീൻ ആയത് ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇതിന് പ്രോബ്ലം നോ ഓക്കെ ഈസ് റിവോൾഡ് എബൌട്ട് ദ സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ട്വൽവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു സോളിഡ് കിട്ടും ഒരു സോളിഡ് പോലെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്കിൽ ആ തോന്നുന്ന സോളിഡിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് സോ ഒപ്റ്റേൻ്റ് അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് ദ സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റിവോൾവ് എബൌട്ട് ദ സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എബൌട്ട് എബൌട്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് റിവോൾവ് കറക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് സോളിഡാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇതേ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ തന്നെ ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഉള്ള റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എന്താ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് ഇത് ഇത് കുറച്ച് ചെറുത് ഇത് കുറച്ച് വലുതെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ബേസ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് ഹൈപ്പോർട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫില്ലർ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് എന്തെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡറ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യരുത് മൂവ് ചെയ്യരുതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ പറയുക ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് റൊട്ട് റിവോൾവ് എബൌട്ട് ദ സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം സെൻറ്റർ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിവോൾവ് എബോട്ട് തേർട്ടി സെൻ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ ഇതാണല്ലോ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുക ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുക അതാണ് റിവോൾവ് എബോട്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവോൾവ് എബോട്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ഇതാ ഇതാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോട്ടായിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ അത് വെച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഞാൻ ഈ ആക്സിസ് ഞാൻ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു കാരണം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ റിവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് അതാ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് റിവോൾവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്പീഡിൽ നല്ല നല്ല സ്പീഡിലുള്ള റിവോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ 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 റിവോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു പെൻസിൽ ഫിറ്റാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ
പോയിൻറ്റും ഏകദേശം അത് എന്ത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും കോൺ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺ ആണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കോണിൻ്റെ ഇനി ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് എന്താണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രൂപമാണ് സോൾ കോൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് സോളിഡ് നിങ്ങൾക്ക് സോ ഫോമിൽ സോമിൽ സോളിഡ് സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റൻസ് വെൻ വി റിവോൾവ് എബൌട്ട് ദ സൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓർ എ കോൺ സോ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഫോമുല അപ്പം ആറും വേണം എച്ച് വേണം റേഡിയസും എച്ച് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെയുള്ള സർക്കിൾ താഴെയുള്ള സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ താഴെ ഒരു സർക്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ റേഡിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക റേഡിയസ് താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താ വരിക ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലേ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ല കാരണം എന്താ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ താഴെയുള്ള സർക്കിളാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ താഴെയുള്ള താഴെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളാന്ന് മനസ്സിലായി താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതാ ഈ എൻ്റെ തമ്പ് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ മുതൽ ഔട്ടർ പോർഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ റേഡിയസ് അതായത് താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലേ സംശയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക താഴെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സ്കെച്ച് പേന ഫിറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫിറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഫിറ്റാക്കുവാണെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സർക്കിൾ വരും അപ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഇതാ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇതാ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാ ഈ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റും സർക്കിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായിരിക്കും സർക്കിൾ വരും താഴെ ഒരു സർക്കിൾ വന്നു ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇതായിട്ടല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്റർ സെൻ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ആ സർക്കിൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഈ എഡ്ജ് പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കതാ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എഡ്ജ് പോകുന്ന പോലത്തെ ഭാഗത്ത് സർക്കിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും സെൻറ്റർ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് സെൻറ്റർ ടു ഔട്ടർ പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ ടു ഔട്ടർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇതാ ഈ ഫൈവ് അല്ലേ അത് സെൻറ്റർ ടു ഔട്ടർ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഐ എം ഹെൽപ് പ്ലസ് പിന്നെ വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹൈറ്റ് ഇതാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോണിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സംശയം വരില്ല ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അതിങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ വി റിവോൾവ് എബൌട്ട് സൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് വിത്ത് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി വോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ഇൻറ്റു എച്ച് എന്താണ് വരിക ട്വൽവ് ആണ് വരിക തിങ്ങിറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ക്യാൻസൽ ആയി ഫോർ വരും സോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ വരും സോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ സോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ കാൽക്കുലേറ
നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ പ്രിഫറബിളി ഗുഡ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയതുകൊണ്ടല്ല ആശയ വിഷയിക്കാൻ അല്ലേ സോ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓവർ കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദി സക്സസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു റേറ്റ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു എക്സസൈസും കൂടി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നയൻത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കാരണം സർഫസ് ഏരിയൻ വോളിയം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ അത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായി പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ല സക്സസ്ഫുള്ളായി നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു എക്സസൈസും കൂടി ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും വിതിൻ വൺ ഓർ ടു ഓ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ ത്രീ ഓ വീക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തീർക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവംബറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തീരും ഡിസംബറിൽ റിവിഷൻ ജനുവരിയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റോട് കൂടി എക്സാം നവംബർ ലാസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ നയൻത്ത് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഇത് കാണണം പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയില്ല സൗകര്യമുള്ളവർ പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകാനാണ് കാരണം നിർബന്ധിച്ച പഠിപ്പിക്കലാണ് നിർത്തി താങ്ക് യു ടേ